সরকারি বাংলা কলেজের রসায়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাস অনুষ্ঠানের আজকের চতুর্থ বর্ষ অনার শ্রেণীর ক্লাসে সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ইলেকট্রন স্পিন রেজোন্যান্স স্পেক্ট্রোস্কোপি আমি ইলেকট্রন স্পিন রেজোন্যান্স স্পেক্ট্রোস্কোপি যাকে বলা হয় পিএমআর স্পেক্ট্রোস্কোপি অর্থাৎ ফোটন ম্যাগনেটিক স্পেক্ট্রোস্কোপি সেখানে আমি একটি ক্লাসের আগে নিয়েছিলাম এবং আজকে আমার সেকেন্ড ক্লাস এই চ্যাপ্টারের তো আমরা এখানে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব তা হচ্ছে পিএসআর স্পেক্ট্রোস্কোপিতে প্রথমত নমুনা ধারণ করা হয় কিভাবে অর্থাৎ নমুনার স্পেক্টা ধারণ করা হয় কিভাবে সেটা এবং তারপরে আমাদের আছে পজিশন অফ পিএসআর স্পেক্ট্রা অর্থাৎ এখানে যে জি ভ্যালু আছে বা জি ফ্যাক্টর আছে এই জি ফ্যাক্টার সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এবং তার সাথে আছে হাইপার ফাইন স্ট্রাকচার অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম গঠন হাইপার ফাইন স্ট্রাকচার অফ ইএসআর স্পেক্ট্রা অর্থাৎ ইএসআর বর্ণালীর অতি সূক্ষ্ম গঠন এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা এখানে আলোচনা করব তাহলে আমাদের টপিক হচ্ছে পজিশন অফ ইএসআর স্পেক্ট্রা অ্যান্ড হাইপার ফাইন স্ট্রাকচার এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক আরও কিছু কিছু বিষয় এখানে চলে আসবে আমরা প্রথমে আসি ইএসআর বর্ণালী কিভাবে ধারণ করা হয় ইএসআর বর্ণালীকে ইএসআর বর্ণালী ধারণের জন্য নমুনাকে ক্লাস অবস্থায় অর্থাৎ ক্লাস তোমরা জানো পাউডার অবস্থায় তরল অবস্থায় অথবা কোনো দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় ধারণ করা হয়ে থাকে ক্লাস পাউডার তরল বা দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় ধারণ করা হয়ে থাকে আমরা এনএমআর বর্ণালীতে জানি আমরা এনএমআর বর্ণালীতে যেমন টেকটামিথাইল সিলেন একটা পদার্থ ব্যবহার করা হয় রেফারেন্স পদার্থ এখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেফারেন্স পদার্থ ব্যবহার করা হয় যখন নমুনাকে কোনো দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় ধারণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে কি করা হয় সেই ক্ষেত্রে তোমার রেফারেন্স পদার্থ ব্যবহার করা হয় আদর্শ পদার্থ ব্যবহার করা হয় এখানে বর্ণালী চিত্রে যে শোষণ যে চূড়া অর্থাৎ যে পিক পাওয়া যায় তার নিচের যে নিম্নস্থ যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফল দ্বারা সেখান থেকে অযুগ্ম ইলেকট্রন সংখ্যা হিসাব করা যায় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রফল শোষণ চূড়ার নিম্নস্থ ক্ষেত্রফল নমুনা অনুতে বিদ্যমান আম্পেয়ার্ড যে ইলেকট্রন অযুগ্ম ইলেকট্রন সংখ্যার সমানুপাতি এখান থেকে ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা যায় তারপর আদর্শ বস্তু আছে ওই যে আমরা বলবো একটু পরেই আদর্শ বস্তুর সাথে বর্ণালীর সাথে তুলনা করে নমুনার ইএসআর বর্ণালী পরিমাপ করা হয় আদর্শ বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয় ওয়ান ওয়ান ডাইফিনাইল টু পিক্রাইল হাইড্রাজিল ওয়ান ওয়ান ডাইফিনাইল টু পিক্রাইল হাইড্রাজিল নামক একটি পদার্থ যেটাকে ডিপিপিএইস বলা হয়ে থাকে আমরা আবারও বলছি ওয়ান ওয়ান ডাইফিনাইল টু পিক্রাইল হাইড্রাজিল এই যে পদার্থটি এবং এটি হচ্ছে আদর্শ পদার্থ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইএসআর বর্ণালী ধারণের জন্য নমুনার সাথে যৌগটি সম্পূর্ণ রেডিক্যাল মুক্ত রেডিক্যাল অবস্থায় থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যৌগটি সম্পূর্ণ মুক্ত রেডিক্যাল অবস্থায় থাকে এখানে দেখানো আছে এই যে এখানে যৌগটি সম্পূর্ণ মুক্ত রেডিক্যাল অবস্থায় থাকে দেখো এখানে একটা নাইট্রোজেন পরমাণুর উপরে একটা মুক্ত রেডিক্যাল আছে একটা ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ এটা রেডিক্যাল অবস্থায় আছে এবং এই যৌগটির এক গ্রামের মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান সংখ্যক আনপেয়ার ইলেকট্রন থাকে তাহলে এটি হচ্ছে একটি আদর্শ পদার্থ বা নমুনার সাথে আমরা ব্যবহার করে থাকি এই পদার্থটিকে এটা একটি রেডিক্যাল 
অর্থাৎ এটা একটি মূলক এখানে আলপিয়াড ইলেকট্রন আছে এবং প্রতি গ্রামে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 1.53 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 21 এত সংখ্যক ইলেকট্রন এখানে থাকে আচ্ছা আমরা এরপরে দেখো এই যে পদার্থ ওই যে 11 ডাইফিনাইল টু পিট্রাইল হাইড্রাজিল জিন না কিন্তু হাইড্রাজিল 11 ডাইফিনাইল টু পিট্রাইল হাইড্রাজিল এটাকে আদর্শ বস্তু হিসেবে আমরা ব্যবহার করি কিছু সুবিধা আছে সুবিধা গুলো কি কি এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই বস্তুটিকে এই পদার্থটিকে কৃত্রিম উপায়ে সহজেই তৈরি করা যায় তারপরে এটা জি ফ্যাক্টরের মান 2.9936 যা পরীক্ষণীয় শর্তাবলীতে অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ আমাদের অধিকাংশ নমুনার জি ফ্যাক্টরের মান দুই এর কাছাকাছি সুতরাং এটার মান 3 এর কাছাকাছি সুতরাং আমাদের এই যে রেঞ্জ তার মধ্যে অর্থাৎ যে শর্তাবলী আমাদের আছে জি ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে সেই শর্তাবলী এখানে অপরিবর্তিত আছে এইটা একটা সুবিধা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে যৌগটির স্থিতিশীল অবস্থা কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যৌগটি সুস্থিত থাকে তারপরে পরীক্ষণীয় শর্তাবলীতে পরীক্ষণীয় যে শর্তাবলী সেই শর্তাবলীতে যেমন চম্বক ক্ষেত্র এখানে তোমার চৌত্রিশশো গস গসে পরিমাপ করা হয় চম্বক ক্ষেত্র হচ্ছে চৌত্রিশশো গস আর ফ্রিকুয়েন্সির মান হচ্ছে পরীক্ষণীয় শর্তাবলী দেখানো আছে যে চৌত্রিশশো গস এবং জোলায়মান ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে নয় হাজার পাঁচশো মেগা সাইকেল পার সেকেন্ড এই শর্তাবলীতে এটা কাজ করা যায় আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন গ্রামের কম নমুনারও ইএসআর বর্ণালী ধারণ করা যায় তাহলে এ সমস্তগুলো হচ্ছে সুবিধা অর্থাৎ পরীক্ষণীয় যে শর্তাবলী আছে শর্তাবলীর মধ্যে যে চম্বুক ক্ষেত্র যে ফ্রিকুয়েন্সি আছে সেই চম্বুক ক্ষেত্র এবং ফ্রিকুয়েন্সিতে এটা ব্যবহার করা যায় এবং ট্রেন টু দি পাওয়ার মাইনিস মাইনাস নাইন গ্রাম এর কম পরিমাণ ডিপিপিএইচ কেউ শনাক্ত করা যায় অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করা করলেও করা যায় আচ্ছা যেহেতু অধিকাংশ মুক্ত রেডিকালের জি এর মান প্রায় কাছাকাছি সেই জন্য এটাকে আদর্শ বস্তু হিসাবে আমরা ইএসআর বা ইপিআর বর্ণালিতে ব্যবহার করি আর তাই না এখন এখানে বলা আছে দেখো জি এর মান প্রায় কাছাকাছি সেহেতু আদর্শ বস্তু এবং নমুনার ইএসআর বর্ণালি এটা আলাদা আলাদাভাবে নির্ণয় করা যায় এবং এদের ভিতরে তুলনা করে নমুনার বর্ণালী হিসাব করা হয় বা ধারণ করা হয় তাই বলা হোক না কেন এটা এখন এন এমআর বর্ণালীর ন্যায় এন এমআর বর্ণালীর ন্যায় তোমার শোষণ তীব্রতার বিপরীতে চম্বুক ক্ষেত্রের শক্তির লেখ চিত্রই হচ্ছে ইয়াসার বর্ণালী এন এমআর বর্ণালীতে যেমন ছিল এখানেও ঠিক তাই শোষণ তীব্রতার এগেনেস্টে চম্বুক ক্ষেত্রের যে শক্তি বা আরোপিত যে চম্বুক ক্ষেত্র সেই লেখ চিত্রই হচ্ছে ইয়াসার বর্ণালী বর্ণালীর তীব্রতা নমুনার ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে ঘনমাত্রা বেশি হলে বর্ণালীর তীব্রতা বেশি হবে আমরা অনেক আগেই জানি যে তীব্রতা আরও বিভিন্ন ফ্যাক্টরের পরে তোমার বর্ণালীর এখানে ইন্টেন্সিটি নির্ভর করে এখানেও তাই আচ্ছা এখন ডেরিভেটিভ কার্ড কর্তৃক অধিকৃত মোট ক্ষেত্রফল নমুনায় ওই যে আনপিয়ার ইলেকট্রনের কথা বললাম অযুগ্ম ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্দেশ করে আর সেখানে এই যে নির্দেশ করে এখানে বিনাট চম্বুক ক্ষেত্র এ চিত্রটি হচ্ছে সূক্ষ্ম এ চিত্রটি হচ্ছে কি সূক্ষ্ম গঠন ছাড়া বর্ণালী চিত্র এবং বিচিত্রটি হচ্ছে প্রথম ডেরিভেটিভ কার্যযুক্ত চিত্র অর্থাৎ ওই যে বর্ণালী রেখা সূক্ষ্ম গঠন হাইপার ফাইন স্ট্রাকচার আমরা একটু পরে বলবো সেই সময় দেখা যাবে যে বর্ণালী রেখা কিন্তু চূড়া কিন্তু একটা না তখন একাধিক চূড়া এরকম আমরা দেখতে পাবো ওইটা হচ্ছে সূক্ষ্ম গঠনের কারণে বর্ণালী রেখা একাধিক রেখায় বিভক্ত হয়ে গেছে তো এখানে একটা ভাগ দেখানো হয়েছে একটা বিভাজন দেখানো হয়েছে তো এই বিভাজনগুলোকে বলা হয় ডেরিভেটিভ বলা হয় প্রথমে যে রেখাটি আছে 
এই রেখাটি বলা হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে তোমার চিত্রটি সূক্ষ্ম গঠন ছাড়া এই চিত্রটি সূক্ষ্ম গঠন ছাড়া অর্থাৎ সূক্ষ্ম গঠন এখানে দেখানো হয়নি এটা বর্ণালী চিত্র একটা ব্রড স্পেকট্রাম এবং বি চিত্রটি হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অর্থাৎ এই বর্ণালী রেখাটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যদি থাকে দুই ভাগে হতে পারে তিন ভাগে হতে পারে চার ভাগে হতে পারে অর্থাৎ অনেক রকম হতে পারে তা দুই ভাগে হলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বা প্রথম ডেরিভেটিভ কার্ড কার্ড যুক্ত এটা বর্ণালী চিত্র আচ্ছা এখন আমরা আসি বর্ণালী ধারণ সম্পর্কে আমাদের কথাবার্তা চলে গেল এখন আমরা আসবো ইএসআর বর্ণালীর অবস্থান যেটা জি ফ্যাক্টর এই জি ফ্যাক্টরের উপরে এই ইএসআর বর্ণালী যে অবস্থান সেটা আমরা এখানে আলোচনা করব জি হচ্ছে আমরা আগেই জানি জি যে ফর্মুলার মধ্যে আমরা লিখছিলাম আগের দিন এখানে রেজোনান্স ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ অনুরণন কম্পাঙ্ক এবং প্রযুক্ত যে ক্ষেত্র এই ক্ষেত্রের যে অনুপাত চম্বুক ক্ষেত্র এই অনুপাতকে বলা অনুপাতের মানই হচ্ছে জি তাই না জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা গায়রো ম্যাগনেটিক অনুপাত গায়রো ম্যাগনেটিক অনুপাত বলা হয়েছিল তো যাই হোক এখানে জি হচ্ছে অনুরণন কম্পাঙ্ক অর্থাৎ রেজোনান্স ফ্রিকুয়েন্সি এবং অ্যাপ্লাইড যে ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড অর্থাৎ প্রযুক্ত চম্বুক ক্ষেত্রের অনুপাত তাই না এটা হচ্ছে তোমার জি এখন এন এম আর বর্ণালীতে জি ফ্যাক্টর এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এন এম আর বর্ণালীতে যে নিউক্লিয়াস আছে অনুর যে নিউক্লিয়াস আছে যখন বাহ্যিক চম্বুক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে আনা হয় তখন কি হয় নিউক্লিয়াসের যে রেজোনান্স কম্পাঙ্ক এটা মুক্ত অবস্থা কম্পাঙ্ক থেকে ভিন্ন হয় তাই না রেজোনান্স যে কম্পাঙ্ক অর্থাৎ যখনই বাহ্যিক চম্বুক ক্ষেত্রে আনা হলো চম্বুক ক্ষেত্রের সাথে তার ইন্টারাকশান হয় এবং সেই সময় যে রেজোনান্স ঘটে সেই সময় যে কম্পাঙ্ক সেটাকে বলা আছে রেজোনান্স কম্পাঙ্ক বা রেজোনান্স অনুরণন এটা মুক্ত অবস্থায় তার যে কম্পন ছিল বা কম্পাঙ্ক ছিল তার থেকে ভিন্ন হয় এই দুই কম্পাঙ্কের পার্থক্যই এন এম আর বর্ণালীতে রাসায়নিক স্মরণ হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে তাই তো এটাই এখন ইএসআর বর্ণালীতেও অনুরূপ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা হয় এটু কিন্তু কিছুই না এখানে যা বলা হয়েছে এটা বলা হচ্ছে যে মুক্ত অবস্থায় যে রেজোনান্স মুক্ত অবস্থায় রেজোনান্স না মুক্ত অবস্থায় যে কম্পাঙ্ক ছিল মুক্ত অবস্থায় নিউক্লিয়াস যে ঘূর্ণন নিউক্লিয়াসের যে স্পিন আছে তার ফলে তার কম্পাঙ্ক আছে সেই কম্পাঙ্ক তার যে ফ্রিকুয়েন্সি এবং যখন চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে স্পর্শ আনা হয় তখন ফ্রিকুয়েন্সি অবশ্যই পার্থক্য হবে এই পার্থক্যকে রাসায়নিক স্মরণ হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে ইএসআর বর্ণালীতেও অনুরূপ প্রক্রিয়া এখানে প্রত্যক্ষ করা হয় যদি জি এর মান মূলকের মুক্ত ইলেকট্রনের মান থেকে বিচ্যুত হয় তখনই এখানে রেজোনান্স ঘটবে তাই না ঠিক সেম এন এম আর বর্ণালীর সাথে এখন এই যে বলা হচ্ছে যখনই তোমার ওই যে মানটা ভিন্ন হবে তখনই ইএস আর বর্ণালীতে সংক্ষেপের স্মরণ ঘটে নিম্ন হতে পারে কম্পাঙ্ক উচ্চ হতে পারে আগে যে মুক্ত অবস্থায় যে কম্পাঙ্ক ছিল তার থেকে কম্পাঙ্ক নিম্ন অথবা উচ্চতর অর্থাৎ পার্থক্য হবে ভিন্ন হবে ভিন্ন হলেই এখানে তোমার স্মরণ ঘটবে এন এম আর বর্ণালীতে যে স্মরণ সেটাকে আমরা কেমিক্যাল শিফট বলি এখানে হচ্ছে স্মরণ ঘটে এখানে একইভাবে অনুরণন সমীকরণ অনুযায়ী এখানে এই স্নেহ সমান আমরা গতদিন লিখছিলাম জি এ যে এটা লিখছিলাম জি সমান অনুরণন কম্পাঙ্ক এবং প্রযুক্ত ক্ষেত্রের অনুপাত কিছুক্ষণ আগেও আমরা বলছি বি সমান প্রযুক্ত ক্ষেত্র এখন এই সমীকরণ অনুযায়ী যদি মাইক্রোয়েভ কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ককে স্থির রাখা হয় তাহলে জি এবং বি নটের মানের পরিবর্তন হতে পারে তাই না এখানে যদি এখানে মাইক্রোয়েভ রেডিয়েশান যেটা আমরা ইএসআর বর্ণালীতে ব্যবহার করে থাকি সেটাকে যদি স্থির রাখা হয় তাহলে কি হবে এখানে জি এবং বি নটের মানের পরিবর্তন হতে পারে এটা আচ্ছা পরিবর্তন হতে পারে এখন এখানে তোমার ইলেকট্রনের যে চম্বুক মোমেন্ট এটা কিন্তু নির্দিষ্ট এই মানটি নির্দিষ্ট অনুরণন সংগঠিত হওয়ায় কম্পাঙ্কে চম্বুক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করে নমুনাতে জি এর মান নির্ণয় করা হয় কিচ্ছু না অনুরণন যখন সংগঠিত হচ্ছে বাহ্যিক চম্বুক ক্ষেত্রের প্রভাবে তখন এই যে চম্বুক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করা হয় চম্বুক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করা যায় ফর্মুলা দেখলে কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে নির্ণয় করে আমরা এখান থেকে ইলেকট্রনের জি এর মান বা জি ফ্যাক্টরের মান আমরা এখান থেকে খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারি চম্বুক ক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রনের জি এর মান মুক্ত অবস্থা ইলেকট্রনের জি এর মানের চেয়ে ভিন্নতর হওয়ার কারণ ভিন্নতর তো হবেই ভিন্নতর হওয়ার কারণ হচ্ছে প্রযুক্ত চম্বুক ক্ষেত্রের সাথে ইলেকট্রনের স্পিনের আন্তক্রিয়া 
বা মিথস্ক্রিয়া যেটাকে আমরা ইন্টারাকশন বলি সেই ইন্টারাকশন হয়ে থাকে ইন্টারাকশনের কারণেই কিন্তু এই ঘটনাটি ঘটে আচ্ছা তারপরে আমরা এখানে বড় জৈবমূলক এবং প্রথম সারির অবস্থান্তর যে মৌল আছে তাদের আয়নের ক্ষেত্রে জি এর মান মুক্ত ইলেকট্রনের মানের খুব কাছাকাছি হয়ে থাকে সেটা আপনি এখানে আমরা তোমাদের একটা ইনফরমেশান যে বড় আকৃতির যদি জৈবমূলক হয় এবং ফার্স্ট সিরিজ অফ ট্রানজিশন এলিমেন্টস অর্থাৎ প্রথম সারির অবস্থান্তর মৌল যারা অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের যারা ওই যে স্ক্যান্ডিয়াম থেকে শুরু করে যেটা যে সিরিজটা ওইটা ওই যে কপার পর্যন্ত এই 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 মৌলের আয়নের ক্ষেত্রে জি এর মান মুক্ত ইলেকট্রনের মানের কাছাকাছি হয় একটা উদাহরণ দেওয়া আছে এখানে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের জি এর মান ওয়ান এবং মিথাইল মূলকের জি এর মান টু পয়েন্ট খুব কাছাকাছি এই সকল ক্ষেত্রে এই সকল ক্ষেত্রে কি হয় জি এর মান যত কাছাকাছি হবে ইএসআর বর্ণালিতে স্মরণ তত কম হবে জি এর মানের পার্থক্য যত বেশি হবে ইএসআর বর্ণালিতে স্মরণ তত বেশি হবে তাহলে কথাগুলো কিন্তু এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে স্পষ্ট করে যে এই যে জি এর মান খুব কাছাকাছি যার ফলে এখানে বলে দেওয়া আছে নিচের কথায় যে জি এর মানের পার্থক্য ইএসআর বর্ণালিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরে স্মরণ সৃষ্টি করে অর্থাৎ ওই যে তোমার এই যে জি এর মান জি এর মান এখানে এত এবং তোমার এখানে মিথাইল মূলকের জি এর মান এত এই সকল ক্ষেত্রে জি এর মানের পার্থক্য ইএসআর বর্ণালিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরে স্মরণ সৃষ্টি করে অতএব বলা যায় জি এর মান দ্বারা সংকেতের অবস্থান নির্ধারিত হয় আমরা যে প্রথম হেডলাইন দিয়েছিলাম যে এস ইএসআর বর্ণালিতে সংকেতের অবস্থান জি ফ্যাক্টর তাহলে এখানে জি এর মান দ্বারা জি এর মান দ্বারা সংকেতের অবস্থান নির্ধারিত হয় জি এর মান ছোট বড় হলে সংকেতের স্মরণের মানও ছোট বড় হবে প্রকৃতপক্ষে জি এর মান কিন্তু স্থির না এটা পরিবর্তন হয় পরিবর্তন হতে পারে অর্থাৎ এখানে লেখাও আছে অ্যাকচুয়ালি জি ইজ নট এ কনস্ট্যান্ট ইট ইজ এ টেন্সার কোয়ান্টিটি চেঞ্জেস উইথ এনভায়রনমেন্ট পরিবেশের সাথে অর্থাৎ বর্ণালী ধারণের সময় যে পরিবেশ থাকবে তাপমাত্রা ইত্যাদি বিষয় এর উপরে নির্ভর করে এই গেল হচ্ছে জি ফ্যাক্টরের কথা এখানে আমরা বললাম অর্থাৎ জি এর মান দ্বারা বর্ণালী রেখার অবস্থান পরিবর্তিত হয় বা জি এর মানের সাথে বর্ণালী রেখার অবস্থান সম্পর্কিত একই কথা এখন এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস আসবো ইএসআর বর্ণালীর অতি সূক্ষ্ম গঠন হাইপার ফাইন স্ট্রাকচার অফ ইএসআর স্পেক্ট্রা ইএসআর বর্ণালিতে কোনো একটি চূড়া কিছুক্ষণ আগে একটু বলছি একাধিক চূড়ায় বিভক্ত হওয়াতেই বলা হয় সূক্ষ্ম গঠন বা অতি সূক্ষ্ম গঠন এখানেও তাই বলা হয়েছে ইএসআর বর্ণালীর সংকেত চূড়া একাধিক চূড়ায় বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া বা একাধিক চূড়ায় বিভক্ত হওয়াকেই বলা হচ্ছে ইএসআর বর্ণালীর অতি সূক্ষ্ম গঠন পদার্থের বীজের ইলেকট্রন এবং স্পিনযুক্ত নিউক্লিয়াসের যুগলায়নের ফলে এটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা পদার্থের যে বিজোর ইলেকট্রন এখানে তো অবশ্যই বিজোর ইলেকট্রন থাকবে আমরা বলেছি একটু পরে আমরা বলবো যে কোন কোন পদার্থ তোমার ইএসআর সক্রিয় পদার্থের বিজোর ইলেকট্রন ও স্পিনযুক্ত নিউক্লিয়াসের যুগলায়ন কাপলিংয়ের ফলে ইএসআর বর্ণালিতে অতি সূক্ষ্ম গঠন সৃষ্টি হয় আমরা যখন ওই যে পড়েছি বর্ণালী রেখার সূক্ষ্ম গঠন আমরা পড়িয়েছি যখন তখন সেখানেও আমরা দেখেছি যুগলায়ন ঘটে বিভিন্ন রকমের এল এস যুগলায়ন আর এস যুগলায়ন আমরা পড়ছি না যুগলায়নের ফলে একাধিক শক্তি স্তরের সৃষ্টি হয় এবং একাধিক শক্তি স্তরের কারণে একাধিক শক্তি স্তরের মধ্যে এনার্জির ট্রানজিশান অবস্থান্তর ঘটে এবং সেখান থেকে বর্ণালী রেখা সূক্ষ্ম গঠন সৃষ্টি হয় এখানেও ঠিক তাই ইলেকট্রন এবং স্ক্রিনযুক্ত নিউক্লিয়াসের যুগলায়নের ফলে ইএসআর বর্ণালিতে অতি সূক্ষ্ম গঠনের সৃষ্টি হয়ে থাকে আচ্ছা এখন যেমন এখানে দেখো পি অরবিটাল ডি অরবিটাল এবং এফ অরবিটালের নোড চলে যায় আমরা ওই যে ইয়েতে আর কি অরবিটালে চলে যায় নোড নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত সেই জন্য নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য অর্থাৎ নোড মানে আমরা ওই যে ওয়েব দিয়ে দেখাইছি তরঙ্গ দিয়ে যেখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য সেই অঞ্চলকে বলা হয় নোড আর যেখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য না সেটাকে অ্যান্টি নোড বলে সমস্ত বলে তাই না আচ্ছা নোডাল প্লেন নোডাল তল তোমরা পড়েছ 
এখানে পি ডি এবং এ অরবিটালের নোড নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের সাথে আছে যার ফলে নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন ঘনত্ব এখানে শূন্য অর্থাৎ ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের যুগলায়নের ফলে পি ডি এবং এ অরবিটালের কোনো অবদান অবদান নেই যেহেতু ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য সুতরাং এই পি ডি এফ অরবিটালের ক্ষেত্রে কোনো যুগলায়ন এখানে ঘটে না তাহলে কি হলো আমাদের পি অরবিটাল ডি অরবিটাল এবং এফ অরবিটালের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য এরা নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত এই কারণে ইলেকট্রনের সাথে নিউক্লিয়াসের কোনো যুগলায়ন ঘটে না যুগলায়ন ঘটলেও এখানে কোনো অবদান নেই যেহেতু ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য সেই জন্য এদের ক্ষেত্রে তোমার এই ইএসআর বর্ণালী এখান থেকে পাওয়া যায় না কিন্তু নিউক্লিয়াসে এস ইলেকট্রনের সসীম ঘনত্ব বিদ্যমান এস অরবিটাল সসীম ঘনত্ব অর্থাৎ গোলাকার এখানে ইলেকট্রন অরবিটাল পর্যাপ্ত এস বৈশিষ্ট্যের কারণে এস বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্য আছে এস বৈশিষ্ট্যের কারণে নিউক্লিয়ো চম্বুক মোমেন্টের সাথে এরা প্রবলভাবে মিথস্ক্রিয়া করে অর্থাৎ এস অরবিটাল এক কথাই নিউক্লিয়াসের এস অরবিটাল এবং এটা নিউক্লিয়াস চম্বুক বাহ্যিক চম্বুক ক্ষেত্র অর্থাৎ চম্বুক মোমেন্টের সাথে প্রবলভাবে এরা আন্তক্রিয়া করে বা মিথস্ক্রিয়া করে মিথস্ক্রিয়া করে এখন দেখো যদি একটি ইলেকট্রনের স্পিন হাফ হয় সেই ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে এবং একটা ইয়েসার বর্ণালী দুটি সমতীব্রতা সম্পন্ন বর্ণালী দেখায় বিভক্ত হয়ে যাবে এখানে দেখা হয়েছে এটা একটা ইয়েসার বর্ণালী এখানে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এই একটা এনার্জি স্তর এবং এই একটা এনার্জি স্তর দুইটি এনার্জি স্তরের সৃষ্টি হবে এবং ইয়েসার বর্ণালী এই দেখো দেখা যাচ্ছে এখানে দুইটি সমান তীব্রতা বিশিষ্ট দুইটা রেখায় বিভক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ সূক্ষ্ম গঠন তৈরি হচ্ছে তাই না এখানে এস অরবিটালের কথা আমরা বললাম পি ডি এবং এফ অরবিটালের কোনো অবদান নাই এক্ষেত্রে এখানে ইলেকট্রনের স্ক্রিন যদি হাফ হয় এবং নিউক্লিয়াসের সাথে যদি একটি নিউক্লিয়াসের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাহলে সমান তীব্রতা বিশিষ্ট দুটো বর্ণালী রেখা সৃষ্টি হবে দুইটা সিগনালে বিভক্ত হবে এখানে দেখানো আছে আচ্ছা এখন তারপরে আমরা আসি এখন একটি ইলেকট্রন যখন দুটি নিউক্লিয়াসের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে এখানে দেখো এইটা হাফ স্পিন বিশিষ্ট স্পিন স্পিন সংখ্যার মান কিন্তু হাফ হতে পারে ওয়ান হতে পারে থ্রি বাই টু হতে পারে ফাইভ বাই টু হতে পারে ইত্যাদি হতে পারে এখন একটি ইলেকট্রন যখন দুটি নিউক্লিয়াসের হাফ স্পিন বিশিষ্ট এর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তখন ইএসআর বর্ণালিতে তিনটি সিগনালে বিভক্ত হয় এই সংকেতগুলোর প্রাফর্য বা ইন্টেন্সিটি হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান রেখা সমের নিউক্লিয় অভিবিন্যাস এম আই সমান মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান ওই যে তোমার ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যার মতো ওই রকম মান এখানে ইলেকট্রনটি যদি আমরা দুটো বললাম প্রথমে একটা বলেছিলাম একটা বললে হবে দুইটা সমান তীব্রতা বিশিষ্ট রেখায় বিভক্ত হবে আবার একটি ইলেকট্রন যখন দুটো নিউক্লিয়াসের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে তখন তিনটে রেখা হবে এক যখন দুটো রেখা হয়েছিল তখন তাকে বলা হয় ডাবলেট এখানে তিনটে রেখা এখানে বলা হয় ট্রিপলেট তারপরে যখন তিনটি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি ইলেকট্রন তিনটি নিউক্লিয়াসের সাথে তার স্পিন হবে হাফ মিথস্ক্রিয়া করে তখন ইএসআর বর্ণালিতে চারটি সিগনালে বিভক্ত হয় কোয়াট্রেট বলা হয় তাকে চতুষ্পদী এক পদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী এভাবে বাংলায় বলা হয় এভাবে হবে এখানে দেখো দেখানো আছে বর্ণালী রেখার অতি সূক্ষ্ম গঠন কিভাবে বিভক্ত হচ্ছে এখানে এই যে তোমার চম্বুক ক্ষেত্র এখানে কোনো চম্বুক ক্ষেত্রে এখানে তোমার অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এখানে এই যে এম এস মানে ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা প্লাস হাফ মাইনাস হাফ এটা দেখো আবার বিভক্ত হয়েছে এখানে দুইটা এখানে দুইটা স্তরে এটা আবার একাধিক স্তরে বিভক্ত হয়েছে এইগুলো ওই যে ওরিয়েন্টেশান যেটা ওই যে প্লাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান তাই না প্লাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান এই দেখো এখানে তোমার এইখান থেকে এই একটা স্তরের ভিতরে ট্রানজিশান ঘটবে এখান থেকে এই স্তরের মধ্যে ট্রানজিশান ঘটবে এখান থেকে এই স্তরের মধ্যে ট্রানজিশান ঘটবে অর্থাৎ এখানে তিনটি রেখা এখানে সৃষ্টি হবে এখানে দেখো দুইটা ট্রানজিশান ঘটেছে এখান থেকে একটা অবস্থান্তর ঘটছে শক্তি 
এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা অবস্থান্তর ঘটছে এখানে একটা ডাবলেট তৈরি হবে এই জায়গা যদি বর্ণালী আমরা দেখি এই জায়গা একটা সিংলেট তৈরি হবে একটি ট্রানজেকশন ঘটছে একটি অবস্থান্তর এই স্তর থেকে এই স্তর এখানে স্তর কিন্তু একাধিক হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে এখান থেকে এখানে অবস্থান্তর ঘটতে পারে আবার এখান থেকে এখানে অবস্থান্তর ঘটতে পারে এর ফলে এখানে একটা ডাবলেট তৈরি হবে কিন্তু বলতে পারো যে এখান থেকে এখানে ঘটবে কি না ঘটবে না কোয়ান্টাম মেকানিক্স দ্বারা এটা নিষিদ্ধ এখানে দেখো তিনটি অবস্থান্তর ঘটবে এখান থেকে এখানে একটা এখান থেকে এখানে একটা এখান থেকে এখানে একটা অর্থাৎ এইভাবে ওরিয়েন্টেশনটা হবে এবং এখানে একটা ত্রিপদী বা টিপলেট ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এরকম তীব্রতা বিশিষ্ট একটা বর্ণালী রেখা সৃষ্টি হবে আচ্ছা এখন তারপরে আমরা আসি পরেরটাই এখানে দেখো দেখানো আছে সিংলেট এটা ইয়াসার বর্ণালী চিত্র এই ধরনের এই যে একটি রেখা সিংলেট এই একটি রেখা এখানে দেখো দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে সমান তীব্রতা বিশিষ্ট এটাকে বলা হচ্ছে ডাবলেট এর ইন্টেন্সিটি ওয়ান ইস টু ওয়ান দুইটাই সমান তারপর এটা বলা হচ্ছে টিপলেট এটা ডাবল হচ্ছে এটা ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ এটা সিংলেট ডাবলেট টিপলেট এটা আছে তোমরা দেখবা এ আর কি এগুলো এমনি দেখানোর জন্য আচ্ছা এখন এই যে সংকেত বা সিগনালের যে বিভক্তিকরণ ঘটে এর একটা নিয়ম আছে তা আমরা একটি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমরা একটা নিয়মটা হচ্ছে টোয়াইস এল প্লাস ওয়ান টোয়াইস এল প্লাস ওয়ান যেখানে টোয়াইস এখানে এখানে একটু তোমার টোয়াইস এল না একটা আই হবে এটা ভুল হয়েছে একটু টোয়াইস আই প্লাস ওয়ান টোয়াইস আই প্লাস ওয়ান এখানে ঠিক আছে অবশ্য টোয়াইস আই প্লাস ওয়ান এটা এল হয়ে গেছে তো এখানে আই মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সাধারণভাবে একটি ইলেকট্রন যখন এন সংখ্যক নিউক্লিয়াসের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত লিপ্ত হয় তখন সিগনাল সংখ্যা হবে টোয়াইস এন আই প্লাস ওয়ান টোয়াইস এন আই প্লাস ওয়ান অর্থাৎ বহু প্রতি সৃষ্টি করে এখানে একটা বেনজিন রেডিক্যাল দেখানো হয়েছে এবং তার যে ইয়েসার বর্ণালী চিত্র এখানে দেখানো আছে তা যাক ঠিক আছে আমরা এখানে বলা হচ্ছে ইফ রেডিক্যাল কন্টেন্টস এন ইকুভ্যালেন্ট নিউক্লিয়াস উইথ স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার আই তাই না আই দি নাম্বার অফ হাইপার লাইনস অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম রেখা হবে কতগুলো টোয়াইস এন আই প্লাস ওয়ান এন সমান নাম্বার অফ ইকুভ্যালেন্ট নিউক্লিয়াস তাই তো এখন স্প্লিটিং ইজ কস্ট বাই বোথ এ সেট অফ এন ইকুভ্যালেন্ট নিউক্লিয়াস এখানে আমরা বললাম যে একটি ইকুভ্যালেন্ট নিউক্লিয়াসের সাথে যদি তোমার ইন্টারাকশান হয় তাহলে ফর্মুলা হবে অতি সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণালী রেখা কতগুলো হবে তার ফর্মুলা হবে টোয়াইস এন আই প্লাস ওয়ান আবার যদি একাধিক নিউক্লিয়াস হয় সমতুল্য নিউক্লিয়াস সমতুল্য বলা হচ্ছে এই জন্য যারা ওর সাথে ইন্টারাকশান করবে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে টোয়াইস এন আই এই দেখো একটা প্লাস ওয়ান ইন্টু টোয়াইস এন আবার একটা আই এখানে আই দিয়ে দেখানো হয়েছে এখানে জে দিয়ে দেখানো হয়েছে এই দুটোর গুণফল হবে তোমার মোট তোমার লাইনের সংখ্যা অর্থাৎ বর্ণালী রেখার সংখ্যা পরে উদাহরণে গেলে আমরা সুবিধা হবে এখানে ফর এক্সাম্পল এই প্রেডিক্যাল প্রসেসেস হাইড্রোজেন মলিকুলস হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মলিকুল না নিউক্লিয়াস এখানে আই সমান হাফ দেন উই গেট টু লাইনস তাই না এখানে হিসাব করা হয়েছে এখানে হিসাব করে দেখো এখানে ওই যে টোয়াইস এন আই প্লাস ওয়ান টোয়াইস এন আই প্লাস ওয়ান অর্থাৎ টু এন এর মান ওয়ান আয়ের মান হচ্ছে হাফ প্লাস ওয়ান তার মানে এখানে দুটো লাইন পাওয়া যাবে এই একটা লাইন এর জন্য এর জন্য একটা লাইন এই প্রেডিক্যাল কন্টেন্স ওয়ান অর্থাৎ একটা ইয়ে এবং নাইট্রোজেন চোদ্দ যে অ্যাটম যেটা এটা যদি আই সমান আয়ের মান যদি ওয়ান হয় তাহলে নাম্বার অফ লাইনস হবে টু ইন্টু এন এর মান হচ্ছে এখানে তোমার আয়ের মান হচ্ছে ওয়ান এন এর মান ওয়ান এন ওয়ান আয়ের মান ওয়ান প্লাস ওয়ান এখানে হচ্ছে তিনটা রেখা হবে অর্থাৎ ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান টিপলেট তৈরি হবে টিপলেট তৈরি হবে আমরা আরও উদাহরণ দিচ্ছি এখন দেখো মিথাইল রেডিক্যালের ক্ষেত্রে মিথাইল রেডিক্যালের ক্ষেত্রে এখানে আই সমান সমান হাফ তাহলে টু আই সেন আই প্লাস ওয়ান তাহলে টু থ্রি মানে কি এখানে এই যে কার্বন রেডিক্যাল এই যে কার্বন পরমাণুর উপরে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে এই আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনটি পাশে তিনটি হাইড্রোজেন আছে তিনটি হাইড্রোজেন তিনটি হাইড্রোজেনের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে তিনটি হাইড্রোজেন বা তিনটি প্রোটন যাই বলি এই নিউক্লিয়াসের সাথে মিথস্ক্রিয়াটা করবে ইন্টারাকশান করবে তাহলে একটি ইলেকট্রন তিনটের সাথে করছে মিথস্ক্রিয়া তাহলে এখানে এন এর মান হচ্ছে এন সমান 
थ्री टू इंटू थ्री और स्पिन मान हम हाफ प्लस वन समान एखे फोर लाइन चार्टे देखा पा जाए क्वाड्रेट पा जाए क्वाड्रेट चतुष्पदी देखा पा जाए और एक देखो रेडिकल डिटेरो मिथाइल रेडिकल एखे डिटेरियम दिए एक हाइड्रोजें रिप्लेस अर्थात डिटेर मिथाइल रेडिकल तो एखे दुई धरण तो हाइड्रोजें निक्लियस और डिटेरियम निक्लियस तो भिन्न धरण तो यह तुम्हारे आय मान हे आय हाइड्रोजें क्षेत्र हे हाफ और ये डिटेरियम क्षेत्र है वन एक आटते एगोला बुझते पर एखे डिटेरियम तो भर संख्या और हाइड्रोजें प्रोटोन भर संख्या प्रोटियम और डिटेरियम भर संख्या तो एक ना तैना सूतरा एखे आय समान हे हाफ ए डिटेरियम क्षेत्र हे वन तेल वही फर्मुला टोईस एन हाइड्रोजें प्लस वन इंटू टोईस एन आई अफ डिटेरियम प्लस वन तेने एखे तुम्हारे टू फर्मुलार टू एनर मान टू एखे दोटो हाइड्रोजें ये दोटो हाइड्रोजें स्पिन हाँ हाफ प्लस वन और इंटू एखे टू फर्मुलार टू और डिटेरियम क्षेत्र तुम्हारे एखे एक्सट्रा डिटेरियम परमाणु वन लेखा तरपर साथ गुण कर आयर मान वन प्लस वन अर्थात एखन थे पा जा थ्री थ्री पा जा तुम्हारे थ्री ताई मोट हम नयटा लाइन एखान पा जा अर्थात ये नये लाइन मान एक माल्टीप्लेट पा जा माल्टीप्लेट अर्थात बहुपदी बर्णाली पा जा पर कथा एक टेबिल आई टेबिले तुम्हार अजुग्म इलेक्ट्रन साथ आम्पियार इलेक्ट्रन साथ निक्लियस समय आंतक्रियार फले बर्णाली रेखार जे आपेक्षिक तीव्रता से देखान टेबिलटा देखी एखे देखले बुझते पर एखे धर एट गल अच्छा जाह हमें उदाहरणगुल आगे दिए तर टेबिले पर जब एखे पायरजिन एनाय पायरजिन जो नाइट्रोजें परमाणु आखने तुम्हारे पायरजिन एखे बला इलेक्ट्रन डिलोकालज ओभार रिंग एक्सिविट कपोलिंग अफ टू इको भैलेंट नाइट्रोजें ये दोटा नाइट्रोजें इको भैलेंट क्या बला हे जेहतु इलेक्ट्रन घनत्व चक्र मध्य सब जगह छड़ी आसे सूतरा एखे एन एर मान नाइट्रोजें क्षेत्र आय समान वन एक बार एक बार है आय समान हाफ तो जो आयर मान वन तक तुम्हारे आयर मान जो वन लेखा तक एक हिसाब कर पा गया पाँच टी रेखा पा जाए आर जो ये हाइड्रोजें क्षेत्र आयर मान जो हाफ है तक क्षेत्र पाँच टी रेखा पा जाए अर्थात स्पेक्ट्राम शुड पी ए कूंटेट उथ इंटेंसिटीज अर्थात एक कूंटेट है पंचपदी अर्थात एट वन टू टू इस टू थ्री इस टू टू इस टू वन ए रकम रेखा पा जाए और एक उदाहरण देव आखने एखे वही किसुक्षण आगे बल बेजिन रेडिकल बेजिन रेडिकल सी सिक्स एस फाइव माइनस जेटा एखे देखा जाने तुम्हारे तुम्हार इलेक्ट्रन टी कि इलेक्ट्रन इज डिलोकाल ओभारल सिक्स कार्बन एटम अर्थात वो इलेक्ट्रन सकल कार्बन परमाणुर पर डिलोकाल हिसाब से अर्थात एखे सिक्स इक्ुभालेंट हाइड्रोजें एटम आतए एखे हिसाब कर ले जाए हाइड्रोजें एन एर मान सिक्स स्पिन मान हे हाफ एखे पा जाए सेभेन अर्थात एखे एक सेप्टेट अर्थात एक सप्तपदी जाके माल्टीप्लेट बोली एक कथा ये धरण एक रेखा जुक्त तुम्हार बर्णाली पा जाए जर अनुपातगुल वन इस टू सिक्स एक टू पंद पंदो सिक्स वन ए अनुपातगुल आसि एक बेजिन रेडिकल स्पेक्ट्राम इसर स्पेक्ट्राम एखे स्पेक्ट्रम देखान आगो जो हाइपारफाइन चित्र देखाना हो तक और घन घन एर भर एगल भाग भाग है मोटामुटी और मैं सुपार हाइपारफाइन जो देखाना है तक और विभक्ति सेगल जाबना यहाँ से बेन्दिन रेडिकल बर्णाली चित्र तरह देखो ए रखो हमें आसी एखे एखे तुम्हार रिलेटिव इंटेंसिटीज हमें देखिए जो आयर मान हाफ त तक नम्बर अफ वो निक्लियस जार साथ इंटरक्शन कर जिरो है तुम एखे एक इंटेंसिटी एक अच्छा इंटेंसिटी वन 
তারপরে যখন একটা হবে তখন নাম্বার এন এর মান যখন এক হবে তখন এখানে ওয়ান ইস টু ওয়ান এন এর মান যখন টু হবে ওয়ান টু ওয়ান ওই যে প্যাস্কেল ত্রিভুজের মতো ত্রিভুজ মতো না প্যাস্কেল ত্রিভুজই যখন টু হবে এটা যখন থ্রি হবে এটা যখন ফোর হবে এটা যখন ফাইভ হবে এটা এই দেখো এটা হচ্ছে তোমার একটা ছয়টা বাঙালি রেখা এটা পাঁচটা বাঙালি রেখা নির্দেশ করে এটা চারটে এটা দুইটা এটা সিঙ্গলেট ডাবলেট ট্রিপলেট কোয়ার্টেট পেন্টেট ইত্যাদি সেক্সটেট এভাবে নির্দেশ করে আবার তখন দেখা যাচ্ছে আমরা এন এর মান যখন ওয়ান এখানে তখন এখানে এইভাবে বর্ণালি রেখাগুলো ই হবে আচ্ছা প্রথমে দেখাচ্ছিলাম হাফ আয়ের মান আবার এখানে আমরা আয়ের মান দেখাচ্ছি ওয়ান হাফ হলে কি হবে ওয়ান হলে কি হবে যখন এই যে বর্ণালি রেখাগুলো তখন কিভাবে তোমার এইভাবে স্প্লিটিংগুলো হবে সেটা এখন দেখানো আছে এটা তোমরা দেখবা পরে আচ্ছা এখন আমরা আসি কোন ধরনের নিউক্লিয়াস কোন কোন ধরনের নিউক্লিয়াস ইয়েসার বা ইপিআর সক্রিয় হয় অর্থাৎ বর্ণালি দেয় কোন ধরনের নিউক্লিয়াস অর্থাৎ শর্ত এক কথায় বলা যেতে পারে শর্ত তাই না তাহলে আমরা যেমন ওই যে নির্বাচন সূত্র পড়ছি না এর আমার বর্ণালিতে প্রত্যেক বর্ণালি বেশি নির্বাচন সূত্র আছে তা নির্বাচন সূত্র হচ্ছে তোমার এন এম আর বর্ণালির অনুরূপ ইয়েসার বর্ণালিতে নির্বাচন সূত্র সিলেকশান রুল ইজ সেম এজ এন এম আর স্পেক্টোস্কোপি তাই না আর তা এখানে প্রথমে বলা আছে এভরি আইসোটোপ অফ এভরি এলিমেন্ট হ্যাজ এ গ্রাউন্ড স্টেট নিউক্লিয়ার স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার আই হ্যাজ ভ্যালু অফ এন বাই টু এন ইজ অ্যান ইন্টিজার অর্থাৎ কি দাঁড়াই প্রত্যেক মৌলের প্রত্যেক আইসোটোপের তোমার ভিত্তি অবস্থায় নিউক্লিয়ার স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান আয়ের আয়ের মান হবে এন বাই টু কি বললাম প্রত্যেক মৌলের প্রত্যেক আইসোটোপের ভিত্তি অবস্থায় নিউক্লিয়ার স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা আয়ের মান হবে এন বাই টু অর্থাৎ আয়ের মান হবে এন বাই টু যেখানে এন হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এখন তারপরে আসো আইসোটোপ সোয়েন ইভেন অ্যাটমিক নাম্বার অ্যান্ড ইভেন মাস নাম্বার হ্যাভ আই সমান জিরো অ্যান্ড হ্যাভ নো ইয়েসার স্পেকট্রা যে ক্ষেত্রে আইসোটোপের পারমাণবিক সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা উভয়ই যদি জোর হয় আইসোটোপের পারমাণবিক সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা উভয়ই যদি জোর হয় সেক্ষেত্রে আই সমান সমান হবে জিরো এবং সেক্ষেত্রে কোনো ইপিআর বা ইএসআর বর্ণালিতে কোনো বর্ণালি রেখা সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ এরা ইএসআর সক্রিয় নয় অর্থাৎ অ্যাটমিক নাম্বার এবং ভর সংখ্যা ভর মাস নাম্বার দুইটাই যদি হয় জোর তাহলে আয়ের মান হবে শূন্য এন এম আরের মতো উদাহরণ দেওয়া আছে কার্বন বারো সিলিকন আঠাশ আয়রন ছাপ্পান্ন ইত্যাদি নিউক্লিয়াস ইয়েসার সক্রিয় নয় তারপরে আছে আরও দুটা কথা আছে পারমাণবিক সংখ্যা বিজোর এবং ভর সংখ্যা জোর পরের কথায় আছে অর্থাৎ এন এর মান সেক্ষেত্রে জোর সংখ্যা তাই না এন এর মান সেক্ষেত্রে জোর সংখ্যা সেই ক্ষেত্রে তোমার তারা ইয়েসার সক্রিয় হবে আবার আইসোটোপের ভর সংখ্যা বিজোর হলে এদের মান বিজোর হবে সেক্ষেত্রেও তারা ইয়েসার সক্রিয় হবে আইসোটোপ উইথ অড অ্যাটমিক নাম্বার অ্যান্ড ইভেন মাস নাম্বার ওই যে অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে বিজোর আর ভর সংখ্যা জোর তারা কিন্তু ইন্টারাক্ট করবে এবং তারা সক্রিয় হবে যেমন এই যে এটা ডিউটেরিয়াম তারপরে বরং নাইট্রোজেন ইত্যাদি আইসোটোপ উইথ অট মাস নাম্বার হ্যাভ এন এন অড এন এর মান হচ্ছে অড অর্থাৎ বিজোর সেই ক্ষেত্রে তারাও ইয়েসার সক্রিয় হবে এই যে প্রোটন কার্বন তেরো ফ্লোরিন উনিশ ম্যাঙ্গানিস ফিফটি ফাইভ ইত্যাদি এগুলো আচ্ছা এরপরে এই যে বলছিলাম যে তালিকায় কয়েকটি আইসোটোপের নিউক্লিয়ার স্পিন এবং রেখার সংখ্যা এখানে উল্লেখ করা আছে এগুলো তোমরা দেখবে একটু এই যে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার স্পিন দেখানো আছে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে এই যে ওয়ান এবং হাফ আমরা হিসাব করলাম না এখানে কটা করে লাইন হবে সেগুলো ওই যে ফর্মুলা দিয়ে এখানে হিসাব করা আছে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে এই যে ফাইভ বাই টু হবে এখানে ছয়টা হবে লাইন সংখ্যা আয়রনের ক্ষেত্রে দুটো হবে কোবাল্ট এই যে ফিফটি নাইন এগুলো কিন্তু আইসোটো ফিফটি নাইন এক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে আটটা হবে নিকেলের ক্ষেত্রে চারটা কপালের ক্ষেত্রে চারটে চারটে হবে মলিন পেনালের ক্ষেত্রে ছয়টা ছয়টা আরও অনেক আছে সেগুলো আমরা এখানে দেখাই নাই এগুলো 
এবার ইএসআর বান্ডেল মিটের ব্যবহার আমরা প্রথম থেকে একটু বলেছিলাম ধারণা দিয়েছিলাম এখানে দেখো কিছু ব্যবহারের কথা বলা আছে এখানে মূলকে বিদ্যমান আনপেয়ার ডিলেকট্রন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় প্রথম কথা আনপেয়ার ডিলেকট্রন কি ধরনের ইলেকট্রন আনপেয়ার ডিলেকট্রন এবং আনপেয়ার ডিলেকট্রন কয়টা আছে এটা এটা ইএসআর বর্ণালী থেকে পাওয়া যায় বর্ণালীতে প্রদর্শিত রেখা দ্বারা বিদ্যুৎ ইলেকট্রনের পাশে অবস্থিত যে নিউক্লিয়াস অর্থাৎ যে নিউক্লিয়াসের সাথে ইন্টারাকশানটা ঘটে সে সম্পর্কে তথ্য লাভ করা যায় ইএসআর বর্ণালীতে নমুনায় ভিন্ন ভিন্ন তোমার জি এর যে মান আছে এই মানের উপস্থিতি মানের মানে মানের মানের সাহায্যে মূলকের উপস্থিতি শনাক্ত করা যায় ইএসআর বর্ণালীতে প্রাপ্ত যুগলায়ন ধ্রুবক দ্বারা মূলকের সংকরণ এবং গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় পদার্থের ইলেকট্রন ট্রান্সফার যে রিয়াকশান ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়ার যে মেকানিজম সেই মেকানিজম জানার জন্য তোমার ইএসআর বর্ণালী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তারপরে যে সমস্ত আনস্টেবল প্যারামেগনেটিক পদার্থ আছে অর্থাৎ তৈরি হওয়ার সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যায় সেই সমস্ত ভেঙে যায় সেই সমস্ত অস্থিতিশীল প্যারামেগনেটিক পদার্থের শনাক্তকরণে ইএসআর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ইএসআর বর্ণালীর সাহায্যে অযুগ্ম ইলেকট্রনের স্পিন ঘনত্ব এটাও নির্ণয় করা যায় এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার এখানে দেখো এই পিআর বর্ণালী বা ইএসআর বর্ণালী একই কথা এর ব্যবহার কোথায় কোথায় আছে আমরা এখানে দেখিয়েছি বায়োলজি ফিজিওলজি ফার্মাকোলজি এগ্রিকালচার ফুড সায়েন্স মেডিসিন ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োকেমিস্ট্রি এই সমস্ত সকল ক্ষেত্রে এই ইপিআর বা ইএসআর একই কথা এই দুইটা এই যে একই নাম একই অর্থ এবং এই বর্ণালী মিতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ এমন কোন বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক শাখাতেই দেখো এটা ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ ইপিআর বর্ণালীর ব্যবহার অত্যন্ত মানে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বেশি এখানে দুটা ছোট ছোট প্রশ্ন আছে ইএসআর বর্ণালীতে দ্রাবক হিসাবে পানি এবং অ্যালকোহল ব্যবহার করা যায় না কেন ছোট কোয়েশ্চেন এক দুই নম্বরে পানি এবং অ্যালকোহল এবং এই এই ধরনের দ্রাবক এদের ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টের মান খুব বেশি এবং অন্যান্য আরও দ্রাবক আছে যাদের ডাইলেকট্রিক কানস কনস্ট্যান্ট ডাইলেকট্রিক দ্রবকের মান বেশি এদেরকে ইএসআর বর্ণালীতে ব্যবহার করা যায় না বা করা হয় না কারণ হচ্ছে এই ধরনের দ্রাবক মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনকে তীব্রভাবে শোষণ করে তীব্রভাবে শোষণ করে বেশি পরিমাণ মাইক্রোওয়েভ বা মাইক্রোওয়েভের যে রেডিয়েশান যেটা আমরা ব্যবহার করি ইয়েসার বর্ণালীতে এটা তীব্রভাবে শোষণ করে যার ফলে বর্ণালী ধারণের সময় মুক্ত রেডিক্যাল বা ইলেকট্রনের নতুন কোনো ইলেকট্রনের উদ্ভব হতে পারে বিকিরণ বেশি বিকিরণ যদি বেশি শোষণ করে অর্থাৎ এনার্জি বেশি শোষণ করে সেখান থেকে আরও পানিতে তোমার ওই যে নন বন্ডিং ইলেকট্রন আছে অ্যালকোহলে নন বন্ডিং ইলেকট্রন আছে এখান থেকে কোনো মুক্ত ইলেকট্রনের উদ্ভব ঘটতে পারে দ্রাবক থেকে মুক্ত ইলেকট্রনের উদ্ভব যদি ঘটে যায় সেই ক্ষেত্রে বিশ্লেষণে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং এই জন্য এই দ্রাবক দুইটি ব্যবহার করা হয় না আচ্ছা তারপরে তোমার এখানে আরেকটি আছে যে ইয়েসার বর্ণালী দ্বারা গ্রাফাইটকে বিশ্লেষণ করা যায় কেন গ্রাফাইটকেও কিন্তু বিশ্লেষণ করা যায় আমরা সকলেই জানি গ্রাফাইট পড়েছি আমরা এখানে গ্রাফাইটের প্রতিটি কার্বন পরমাণু এসপি টু সংকরিত অবস্থায় থাকে এসপি টু সংকরিত অবস্থায় থাকার কারণে অরবিটালে একটি অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে এই অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলো কার্বন একটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এক স্তরের মধ্যে সঞ্চালিত হয় সঞ্চালিত হয় যার ফলে তোমার ওই যে গ্রাফাইট তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবহন করে আমরা পড়েছি ব্যাখ্যা এই অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলো গ্রাফাইটে প্যারামেগনেটিক ধর্ম প্রদর্শন করে প্যারামেগনেটিক ধর্ম প্রদর্শন করে অর্থাৎ ইএসআর বর্ণালীর সৃষ্টি হয় এই ক্ষেত্রে এই আনপিয়ার ইলেকট্রনের কারণে আর কিছু না ওই একই ব্যাখ্যা লিখে এখানে শুধু বলতে হবে এখানে প্যারামেগনেটিক ধর্ম অতিরিক্ত কথা যেটা প্রদর্শন করে এবং এখানে এই তোমার এই ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয় সুতরাং এখানেই আজকে আমরা শেষ করব আমাদের এই অধ্যায়টি এবং তারপরে আমাদের মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা ওই যে বলা আছে প্রত্যেক ক্লাসের শেষে মাদক সম্পর্কে দু চারটি কথা আমাদেরকে বলার জন্য বলা আছে আমরা বলবো তোমরা একটু এটা শুনবা আচ্ছা আমরা এখানে অন্য অন্য ক্লাসও বলছি সবাই বলছে টিচাররা এখানে অল্প দুই দুই মিনিটের জন্য 
সাধারণত নেশা সৃষ্টিকারী যে সকল দ্রব্য সামগ্রী তোমার গ্রহণ করলে প্রথমত মস্তিষ্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তারপরে শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর ক্ষতিকার প্রভাব সৃষ্টি করে এবং আচরণের পরিবর্তন ঘটে থাকে তাকে আমরা মাদক বলে থাকি বিভিন্ন প্রকার মাদক দ্রব্য আছে তোমরা নাম জানো জেনে থাকো যান যান বায়গুলো যেমন মাদক দ্রব্যের মধ্যে বহু রকমের মাদক দ্রব্য যেমন হচ্ছে তোমার বিড়ি সিগারেট তো মাদক দ্রব্য তারপর এরপরে আসছে তোমার ফ্যান্সিডিল তারপরে হিরোইন তারপরে তোমার কোকেন তারপরে তোমার ইয়াবা এই যে বর্তমানে তারপরে গাজা এই সমস্ত ইত্যাদি তা এখানে যে সমস্ত মাদক দ্রব্য তোমার গ্রহণের ফলে মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং এই সমস্ত দ্রব্যের গ্রহণের ফলে হয় কি এদের উপরে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় এই সমস্ত মাদক দ্রব্য উচ্ছের উপরে ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক মাদক দ্রব্য যেমন গাছ থেকে গাছপালা থেকে যে সমস্ত মাদক দ্রব্যগুলো আমরা তৈরি করি আফিম গাজা তামাক ইত্যাদি আর একটা হচ্ছে রাসায়নিক মাদক দ্রব্য পরীক্ষাগারে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তৈরি করা হয় যেমন ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া অ্যালকোহল তৈরি করা হয় তারপরে হেরোইন প্যাথোডিন ইয়াবা ফ্যান্সিডিল এ সমস্ত কোলাহস্ত পরীক্ষাগারে তৈরি মাদক দ্রব্য যাই হোক এইগুলোর মাদক দ্রব্য ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে আমরা আগামী ক্লাসে আবার তোমাদেরকে বলবো এবং এর থেকে সকলকে দূরে থাকতে হবে এবং এগুলো কখনোই কোনো উপকার নিয়ে আসে না সবসময় ক্ষতি এবং একবার যে গ্রহণ করেছে সে আর ছাড়তে পারে না তাকে আস্তে 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 এইভাবে ওই দিকে নিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় সুতরাং এই ব্যাপারে যুব সমাজ তোমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং এ ব্যাপারে সাবধান হতে হবে এবং অন্যকে সতর্ক করতে হবে তো এই বলে আমি আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ